Hi, ich bin Nele Schöning und Studierende der Universität Bremen. Ja, freut mich, dich kennenzulernen, Nele. Ich bin Thomas Hoffmeister, ich bin Konrektor für Lehre und Studium an der Universität Bremen. Ja, und ich würde gerne wissen, wie es dir eigentlich geht mit diesem digitalen Studium. Also gerade geht es mir wieder ganz gut. Ich habe jetzt gerade meine Prüfungen durch, aber davor war es schon ziemlich stressig. Also gerade diese Umstellung auf das Online dann kurzfristig, was ja dann wirklich zwei Wochen vorher bei uns zumindest äh, geschehen ist. Und dann auch äh, ja, die komplett andere Prüfungsform einfach und das Lernen dann darauf auch umzustellen, war einfach ein bisschen schwierig. Ja, genau. das glaube ich. Das, ja. das kam natürlich auch äh, für euch mindestens überraschend. Mhm. Hatte ein bisschen daran gelegen, dass alle darauf gewartet haben, dass äh, dieser Lockdown beendet wird und wir Präsenzprüfungen machen. Und wir haben ja ganz gute, nein, ich glaube sogar sehr gute Hygienebedingungen auf dem Campus. Da sind wir eigentlich ziemlich sicher dass das gut funktioniert. Keinen einzigen Fall von irgendeiner Ansteckung. Mhm. Aber ich bin jetzt sozusagen schon ein bisschen weiter mit meinen Gedanken und gucken wir schon das Sommersemester an. Wie kommen wir da durch? Da gibt es ja. natürlich viele Unsicherheiten. Das ist das, was mich im Moment sehr stark beschäftigt. Wie wird das? Wahrscheinlich ein ziemlich digitales Semester. Was können wir denn überhaupt noch an Präsenzformaten machen? Das ist die große Frage. Ja, und das ist auch das, was uns Studierende interessiert. Wie wird es für uns laufen? Ja, also ich würde mal davon ausgehen, im Moment haben wir das ja eine Phase, in der wir ein paar wenige Präsenzprüfungen gehabt haben oder auch haben. Mhm. Das geht ja noch weiter und sehr, sehr viel online. Und wir haben jetzt gerade ermöglicht, dass zum Beispiel Laborpraktika, also du hast keinen Laborpraktika mhm. in deinem mhm. Studium, dass, dass die jetzt nachgeholt werden können und durchgeführt werden können. Und wir hoffen, dass wir in dem startenden, in der Vorlesungszeit des Sommersemesters gleich anfangen können, auch diese Laborpraktika zu machen, aber eben wieder unter ganz starken Hygieneeinschränkungen, kleine Kohorten, Sicherheitsabstände, Masken und so weiter. Vielleicht sogar, und das steht noch so ein bisschen in den Sternen, wir sind sehr stark am Planen, können wir irgendwelche Teststrategien machen? Mhm. Das hängt aber immer davon ab, auch was wir uns zutrauen, was wir begleiten können, wie viel. Leute können wir gleichzeitig testen, ohne dass wir sie in solchen Gru Gruppen zusammen färchen, dass dort wieder Ansteckungsrisiko passiert. Also das sind die Unsicherheiten. Und dann gibt es natürlich die Frage, gibt es noch irgendwelche anderen Präsenzformate, die wir im Sommersemester haben können? Da sind wir uns unsicher. Es gibt natürlich große Wünsche. Auch Lehrende wollen unbedingt mit euch Studierenden wieder in direkten Kontakt kommen, zum Beispiel in irgendwelchen Seminaren. Und da gibt es sehr, sehr große Wünsche, aber wir wissen im Moment nicht, ob wir das realisieren können. Wünschenswert wäre es, aber im Moment heißt eigentlich die Ausrichtung erstmal digital und dann gucken, wie sich auch die Zahlen entwickeln. Du siehst jetzt gerade aktuell, die Inzidenzen schießen nach oben und wir sind bald wahrscheinlich hier über 100, wenn das so weitergeht. Und dann sind wir ernsthaft in, in Gefahr, dass wir uns überlegen müssen, wie können wir auch mit den wenigen Präsenzformaten, die wir jetzt noch haben, weitermachen. Also das ist schwer vorhersagbar und das ist das, was mir das Leben so ein bisschen schwer macht. Die große Unsicherheit, in die wir da reingehen, die wir natürlich an euch weitergeben, weil wir keine klaren Perspektiven geben können. Ja, genau. Und da ist auch so ein bisschen die Sicht der Studierenden oder was ich jetzt so in meinem Umfeld ein bisschen gehört habe. Viele machen sich halt äh, Sorgen auch zur Uni zu kommen, äh, wenn sie gerade mit irgendwie äh, Leuten, die auch Risikogruppe sind, ähm, zusammenwohnen, wo man natürlich hofft, dass die bald auch geimpft werden können. Ähm, ja, und das war auch im Hinblick auf Präsenzprüfungen dann so ein Problem auch, was viele gesehen haben, dass sie halt einfach Angst haben, sich anzustecken und das mit zu sich nach Hause zu schleppen. Das kann ich gut verstehen und ich würde aber sagen, das größere Risiko ist nicht auf dem Campus. Auf dem Campus haben wir wirklich alles dafür gemacht, die Sicherheitsabstände. Wir geben auch FFP2-Masken raus. Also haben wir da eigentlich ein Szenario, wo wir sehr sicher sind, dass nichts passiert. Wir haben keine einzige Infektion auf dem Campus gehabt. Wenn ich in eine Tram steige, dann denke ich immer, oh Gott, erstens sehe ich ganz viele Leute, die ihren mund nasen nicht richtig aufhaben. Und äh, das ist eher die Gefahr. Bremen ist aber gerade wieder als Fahrradstadt ausgezeichnet worden. Also <lacht> wenn die Studierenden mit dem Fahrrad zur Uni kommen, dann ist das vielleicht der bessere Weg, das zu machen. Ja. Äh, und insofern würde ich sagen, das, was, das Wenige, was wir machen, da passen wir schon sehr gut auf. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir hier ein größeres Risiko eingehen. Wenn wir es mal mit den Schulen vergleichen, sind wir um Längen sicherer. Also erstens, weil ihr we wesentlich älter seid, ihr seid vernünftiger. 
alle Kontakte, die ich mit Studierenden hatte, waren tatsächlich auch in der Richtung, dass die Studierenden sich Sorgen machen vor Ansteckungen, dass sie viele haben in ihrem Familienkreis irgendwo Personen, die gefährdet sind und gehen sehr vorsichtig damit um. Ja. Dem tragen wir auch durch das, was wir auf dem Campus machen, Rechnung. Ja. Und das ist dann im Hinblick auf eventuelle Präsenzprüf Ach, Präsenzveranstaltungen ja auch wichtig dann. Und äh, ich glaube, es liegt auch im Interesse von Studierenden, dass teilweise dann auch wieder ähm, Seminare stattfinden können, weil Studierende jetzt im digitalen Semester während des Winters auch teilweise, glaube ich, überfordert waren mit der Menge an Aufgaben, die sie dann abzugeben hatten oder so. Ja, das ist etwas, was mir sehr stark berichtet worden ist. Also wir haben natürlich auch Umfragen gemacht, weißt du auch, du hast sicherlich mhm. daran teilgenommen, Studierendenbefragungen, das machen wir dieses Jahr auch nochmal. Die Arbeitslast scheint zumindest gefühlt deutlich zugenommen zu haben. Äh, wodurch ist denn das bei dir passiert? Also kannst du sagen, was die Arbeitslast so nach oben geschraubt hat? Waren das die vielen Abgaben oder? Ich glaube, es waren die vielen Abgaben, dass man dann irgendwie jede Woche oder es ist natürlich von Studium zu Studium unterschiedlich. Bei mir war es jetzt nicht ganz so extrem, wie ich es bei anderen mitbekommen habe, aber die dann wirklich jede Woche irgendwie mehrere Abgaben in den unterschiedlichsten Modulen hatten und dadurch natürlich total in Stress gekommen sind, was natürlich dann wieder ein Problem ist, wenn die Leute dann noch nebenbei irgendwie auch arbeiten gehen oder vielleicht sogar noch zum Ausgleich ein Hobby nachgehen, was man natürlich in dem Sinne noch mal wieder ein bisschen zurückschrauben kann, aber die Arbeit zum Beispiel nicht. Und das ist dann der Aufwand, das irgendwie auch zu Hause zu managen und dann im Homeoffice zu sitzen, beides vielleicht aus dem Homeoffice zu machen und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit bei vielen. Ich glaube halt, dass, also wenn, wenn ihr euch jetzt in die Position der Lehrenden hineinbegebt, dann gibt es halt auch bei uns Lehrenden Unsicherheiten, wie können wir denn sicherstellen, dass ihr die Kompetenzen auch erwerbt? In dem direkten Kontakt kriegen wir das viel besser mit, da können wir das beurteilen. Verlieren wir euch? Seid ihr noch irgendwie mit dabei? In, wenn wir euch nur noch als Kachel sehen, teilweise sogar ohne Bild, ist das sehr, sehr schwierig zu sehen, was passiert da eigentlich? Ist der Kompetenzerwerb wirklich gesichert? Und dann haben wir auch ganz große Unterstützung durch das Zentrum für Multimedia in der Lehre, die gesagt haben, was gibt es da alles, was gibt es alles für Tools, die ich benutzen kann, um tatsächlich das Lernen zu unterstützen. Und das haben viele natürlich umgesetzt. Das führt aber dazu, dass wir sozusagen mehr Überprüfungen versuchen zu machen, um zu sehen, kommt denn das, was wir da mit euch machen wollen, auch wirklich an? Wird das umgesetzt? Und das macht wahrscheinlich auf eurer Seite mehr Arbeit. Übrigens auf der Seite der Lehrenden auch. Die klagen über eine unglaubliche Überlastung durch das, was sie machen mussten. Also auch vor einem Jahr natürlich die völlige Umstellung. Und das ist ja noch nicht vorbei. Also das ist, ich muss alle meine Lehrveranstaltungen plötzlich umstellen auf ein anderes System, nämlich rein digital. Das war jetzt zweimal. Ich weiß nicht, wie das jetzige Sommersemester wird. Das wird spannend. Ich gehe aber davon aus, dass die meisten anfangen, auch das, was sie im letzten Jahr gemacht haben, nochmal zu überarbeiten. Ja das dann auch anpassen in Hinblick auf die Prüfungsergebnisse wahrscheinlich, die jetzt rauskamen. Da kann ich dir eine beruhigende Nachricht geben. Es hat sich nicht verschlechtert. Ja, manche Studierende sind dann natürlich auch überfordert mit diesem hohen Aufwand an Aufgaben. Gibt es denn da irgendwie eine Möglichkeit, diese Studierenden auch zu, lasten, ach, zu entlasten? Und ähm, ja, dass sie einfach ein besseres Gefühl haben dann auch. Also ich glaube, Studierende müssen als erstes mal verstehen, sie sind die Einzigen, die tatsächlich die Arbeitslast, die sich durch mehrere Module, die ja gleichzeitig angeboten werden, häufig jedenfalls, ergibt. Und das ist für Lehrende manchmal gar nicht so leicht nachzuvollziehen. Wichtig ist hier einfach Kommunikation. Das heißt, ihr müsst mit euren Lehrenden reden und müsst sagen, Mensch, das ist zu viel. Und äh, müsst ihnen mal erklären, was ihr da alles habt und wie viele Anforderungen pro Woche da zum Beispiel zusammenkommen. Also wir haben das einmal ausprobiert, das ist aber schon eine ganze Weile her. Da hatten wir solche Portfolioprüfungen gemacht. Da musste ja auch dauernd irgendwas abliefern. Das fanden andere so attraktiv, dass sie das nachgemacht haben. Und dann haben die Studierenden gesagt, habt ihr einen Knall? Wir gehen jetzt jeden Tag irgendwie in irgendeine Form von kleiner Prüfung hinein. Und das, das muss man natürlich dann kapieren. Aber das kriegt man als Lehrperson gar nicht so einfach mit. Deswegen ist das Feedback total wichtig. Es ist wichtig, dass wir miteinander im Gespräch bleiben. Mhm. Das ist wahrscheinlich dann auch nochmal dem geschuldet, weil die Lehrpersonen hängen natürlich auch nicht mehr zusammen in einem ähm, 
Fachbereich zum Beispiel jetzt und können sich natürlich auch nicht mehr so austauschen wie vorher wahrscheinlich. Ne? Ja, das tun die teilweise schon und wir haben mhm. auch gesehen, dass gerade unter diesen Corona-Bedingungen haben sich ganz viele Zirkel von Lehrenden gebildet, wo Lehrende sich austauschen, wie können sie denn eigentlich diese Methoden, die sie jetzt äh, vorgeschlagen kriegen, umsetzen, wie können sie sich gegenseitig unterstützen. Trotzdem ist es natürlich so, dass jeder es irgendwie ein bisschen anders macht und es Vorher war das Studium schon ein bisschen heterogen, hing immer davon ab, was für eine Idee von Lehren und Lernen der, der Einzelne oder die einzelne Lehrende hatte. Das heißt, da gibt es Variabilität, ist vielleicht auch gut, ansonsten wäre es furchtbar langweilig, wenn immer dasselbe käme. Aber die Gefahr ist natürlich, dass es noch heterogener wird und dass jeder irgendwie versucht, da durchzukommen, ohne sich stark mit den anderen abzusprechen. Und so ein Curriculum sollte natürlich irgendwie ein bisschen aufeinander abgestimmt sein. Ja. Ja, in Bezug nochmal auf diesen hohen Aufwand ähm, ist jetzt auch aufgefallen, dass die psychische Belastung bei Studierenden steigt. Wie gibt es, gibt es da irgendwie Lösungsansätze oder Hilfen für Studierende, da irgendwie rauszukommen aus so einem kleinen Tief vielleicht auch? Na, wir haben natürlich die Beratungsstellen, die PBS, das ist ganz, ganz wichtig. Dort sollte man sich nicht scheuen, sich dort auch zu melden, das ist ganz elementar. Ich glaube aber auch, dass Studierende viel selber machen können und auch wenn wir viel zu viel eigentlich in solchen Videokonferenzen hängen, aber was bleibt uns denn übrig? Wir haben so viele Lizenzen gekauft für Videokonferenzsysteme, dass Studierende die auch selber nutzen können. Und ich finde es halt wichtig, dass Studierende was dagegen tun, dass sie so vereinsamen. Das ist eine große Gefahr, die ich sehe. Man sitzt da zu Hause, vielleicht in so einem kleinen Kämmerlein, nicht besonders attraktiv, die Wohnumgebung und ist die ganze Zeit alleine und sieht die anderen irgendwie in einer relativ anonymen Art und Weise in bestimmten Lehrveranstaltungen. Und wichtig ist, dass man wirklich ins Gespräch kommt. Also sollten Studierende versuchen, untereinander Kontakte zu machen. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man da hinkommt. Ich kann über Chatfunktionen in StudIP zum Beispiel kann ich versuchen, Gleichgesinnte zu finden. Und man sollte sich in Gruppen zusammentun und man sollte dann vielleicht in kleineren Gruppen wirklich in Videokonferenzen einen mehr persönlichen Austausch hinbekommen. Denn das, was Studium eigentlich ausmacht, neben dem ganzen Lernen, aber ich, wirklich, ich finde das ganz zentral, den sozialen Aspekt. Studium ist was sehr Soziales. Man trifft sich aus dem Campus, man redet miteinander, man diskutiert, man schimpft vielleicht über Lehrende <lacht> und... Äh, man lernt sich kennen und man ist fröhlich, man lacht miteinander und genau das fehlt im Moment sehr stark. Und man sollte versuchen, irgendwelche Online-Formate zu finden, indem man das in gewissem Maß machen kann. Ja, das fällt mittlerweile auch ziemlich auf, auch bei mir. Früher haben wir uns äh, immer mal in der Cafeteria getroffen oder zum Mensa-Essen zwischen einer Veranstaltung. Das ist ganz viel Soziales, was wegfällt, was auch wirklich dem Studium einfach dieses etwas vom Studium gibt und äh, uns ja auch fördert, im sozialen Kompetenzen dann ja auch nochmal wieder Leute kennenlernen, Leute mit denen lernen, umzugehen und auch verschiedene Leute ähm, kennenzulernen und das fällt natürlich weg und da ist dann die, ja, bei uns Studierenden auch die äh, Schwierigkeit dann manchmal äh, Wege zu finden, auch wenn wir noch so digital schon sind. <lacht> ja, aber das sollte ich halt unbedingt probieren und wir haben ja diese Diskrepanz zwischen der Lehrendenumfrage und der Studierendenumfrage. Die Studierenden haben gesagt, was, auf die Frage, was fehlt ihnen am meisten? Der soziale Kontakt untereinander. Die Lehrenden haben gesagt, und das ist übrigens schön für euch Studierende, uns fehlt der direkte Kontakt mit den Studierenden elementar. Das ist etwas, wovon wir leben. Und das ist natürlich für uns Lehrende auch furchtbar, mit euch nicht mehr in den direkten Austausch gehen zu können. Das macht nämlich Spaß. Das macht unglaublich Spaß, das zu sehen, wie man versucht, auch so Lernprozesse zu unterstützen und dann sieht, wie das gelingt. Und das ist so schön, das zu sehen und das Feedback zu kriegen. Und das kriegen wir jetzt nicht mehr auf diese Art und Weise. Jedenfalls nicht mehr so direkt. Und äh, NachwuchswissenschaftlerInnen zu sehen, ist halt, und, und das zu sehen, wie jemand sozusagen wächst, ist eine der schönsten Erfahrungen, die wir an der Universität machen können. Und die wird uns jetzt genommen, jedenfalls dieser direkte Kontakt dabei. Und das ist sehr, sehr schade. Und deswegen gibt es also nicht nur für euch Studierende eine schwierige Situation, auch diese Prozesse, dass Lehrende so das Gefühl haben, ich vereinsame das, was mein Leben ausgemacht hat als Lehrperson, geht mir irgendwie weitgehend verloren. Das existiert da auch. Ja, total. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback von Lehrenden, weil wir dann auch natürlich wissen, wie geht unser Studium weiter, wie läuft das und wo natürlich auch manche vielleicht sich schon gefragt haben, oh Gott, 
ist das überhaupt noch das Richtige, was ich hier mache? Sollte ich nicht doch lieber was anderes machen? Soll ich mein Studium überhaupt noch weiterführen? Oh, da würde ich sagen, auf jeden Fall. Also erstens, die Alternativen draußen sind jetzt bei Gott nicht besonders schön. Und das ist hart. So ein reines Online-Studium, da fehlt halt was Essentielles aus dem Studium. Aber wir haben ja schon eben auch Regelungen hinbekommen, auch mit dem Land, dass die Regelstudienzeit verlängert wird. Und vielleicht studiert man dann lieber ein bisschen länger. Aber man macht sein Studium unbedingt weiter. Weil irgendwann, wenn wir mal geimpft sind, ich hoffe, dass wir zum Herbst hin geimpft sind, dann kriegen wir auch wieder ein normaleres Studium, was immer dann normal ist. Weil wir werden natürlich irgendwie auch aus dem sehr stark lernen, was wir jetzt machen. Also wir gehen nicht mehr auf das zurück, was vorher war sondern wir werden versuchen, neue Wege zu finden, das Digitale mit der Präsenz zu verbinden. Ja, und das ist ja auch die große Hoffnung der Studierenden, dass wir uns irgendwann wieder begrenzt, auch wenn nur begrenzt, auf dem Campus treffen können, lernen können und vielleicht auch mal was essen wieder in der Mensa. Ja, das wäre wahnsinnig schön, aber auch vom, vom Studium selber her sollte es halt auch so sein, dass wir die Sachen, die wir jetzt gewonnen haben, zum Beispiel Studierende berichten mir, dass sie halt gut mit den Online-Materialien lernen können, dass wir mhm. diese Sachen ermöglichen, dass die halt auch weiterhin zur Verfügung stehen werden. Genau, das habe ich zum Beispiel persönlich auch erlebt. Also in Vorlesungen bin ich viel effektiver, wenn ich zu Hause sitze beispielsweise, was natürlich nicht bei jedem so ist, das muss man nun mal auch klar sagen. Aber bei mir war es auf jeden Fall so und da ist es dann auch vielleicht für Studierende schön zu wissen, wenn sich dahingehend dann auch was ändert, wenn man das dann ähm, auch digital weiter erleben kann und das für sich irgendwie einteilen kann, wie es für seinen eigenen Lernerfolg am besten ist. Aber das Land hat uns jetzt sehr stark unterstützt und wir haben sozusagen technisch auch nochmal einen Sprung nach vorne gemacht. Das heißt, wenn wir wieder in die Lehrräume rein können, dann können wir auch bei Vorlesungen zum Beispiel die mitschneiden. Andere werden vielleicht gar nicht mehr ihre Vorlesung äh, so machen, sondern werden gleich das als Inverted Classroom machen, machen dann halt eine Plenumsveranstaltung. Insofern wird sich viel tun und vielleicht wird das Studium dann sogar interessanter und spannender <lacht> auf diese Art und Weise, was nach Corona als Lehre kommt. Ja, wir sind auch gespannt auf jeden Fall. Und ähm, was natürlich auch interessant ist oder wichtig für Studierende ist der Kontakt zu äh, den Behörden hier. Mhm. Und ich habe teilweise in meinem Umfeld auch gehört, dass ähm, der Kontakt zum Beispiel zum Zentralen Prüfungsamt oder zu anderen Behörden hier an der Uni schwer gefallen ist, da sie dann irgendwie per E-Mail oder Anruf auch keine ähm, Antwort bekommen haben oder also per Anruf niemand rangegangen ist, per E-Mail keine Antwort bekommen haben und sich so da auch nochmal wieder so ein bisschen verloren gefühlt haben. Das kann ich gut verstehen, aber das, man muss natürlich immer sehen, wir sind in der Notsituation, es geht nicht einfach so weiter, auch bei uns an der Uni nicht. Und wir haben zum Beispiel im letzten Sommer waren wir in einer Situation, wo wir keine Möglichkeit hatten, dass die MitarbeiterInnen des Prüfungsamtes mit dem Laptop von zu Hause aus arbeiten. Viele waren aber davon betroffen, dass sie aus irgendwelchen Gründen, entweder weil sie geteilte Büros hatten und nur einer kommen durfte, gar nicht hinkommen durften und konnten, waren nicht voll arbeitsfähig. Das haben wir inzwischen ein bisschen besser im Griff, sodass ich glaube, dass die Probleme jetzt im Sommersemester kleiner werden. Aber trotzdem muss man auch machen, überlegen, was kann ich denn noch tun? Und da ist vielleicht die gute alte Post nochmal gefragt. Das heißt, wenn ich irgendwas abgeben muss und ich merke, ich kriege keinen Kontakt per Telefon oder so, dann stecke ich da halt einen Brief in den Postkasten, dann weiß ich, der kommt an, dann weiß ich, das liegt vor, dann verpasse ich keine Fristen. Das sind vielleicht wichtige Sachen, die man sich nochmal überlegen kann. Und ich kann nur sagen, unsere MitarbeiterInnen im Prüfungsamt, die tun eigentlich alles, um das möglichst hinzukriegen. Aber die sind erstens von, von Krankheit auch betroffen. Die sind davon betroffen, wenn sie Kinder haben und durch ihre Kinder beispielsweise durch eine Infektion hier nicht auf den Campus kommen können. Und es war nicht so leicht, weil wir natürlich stark gesicherte Systeme haben, das so zu machen, dass man das auch von draußen machen kann über einen Laptop. Und wir hatten die Laptops gar nicht. Also wenn man glaubt, wir seien so toll ausgestattet, das sind wir nicht. Wir haben gerade für digitale Arbeit haben wir noch empfindlich was zu tun, um da anzukommen. Mm. Ja, das mit der Post ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Da hätte ich jetzt als erstes auch nicht dran gedacht. Aber das müsste man dann vielleicht wirklich mal in Betracht ziehen und dann hoffen. Und es muss ja dann irgendwann bearbeitet werden. Ja, wir haben ja schon viel gemacht. Wir haben zum Beispiel auch Fristen mhm. verlängert, damit eben ja. sowas nicht passiert, dass Studierende abgehängt werden. Aber wir, haben, wir müssen halt auch sagen, wir hängen so ein bisschen hinter der Zeit hinterher. Wir wollen eigentlich gerne elektronische Studierendenakte haben, sodass wir alles digital machen können. Aber Im Moment sind wir immer noch sehr stark auf Papier 
Und deswegen ist es manchmal sogar besser, wenn wir einen Brief kriegen, der kann dann bearbeitet werden, der kann zugeordnet werden, da hat dann auch eine Person das hinterher in der Hand. Bei der E-Mail weiß man das immer nicht so genau, wer die dann hinterher in der Hand hat. Mhm. Und dann kann man sich sicher sein, dass das auch tatsächlich bearbeitet wird. Also insofern ist das für den Moment noch eine bessere Fahrkarte und wir brauchen sicherlich noch ein bisschen, bis wir ja. studentische E-Akte und sowas haben. Ja, aber wenn daran gearbeitet wird, ist das natürlich auch für uns Studierende gut zu wissen. Klar, das wird auf jeden Fall gemacht. Wir müssen natürlich in der, mit der Zeit auch gehen und müssen das weiterentwickeln. Ja. ja, jetzt sind wir natürlich gerade durch die Prüfungen im Wintersemester durch. Wie sieht es denn mit den Prüfungen im Sommersemester aus? Wie wird das zukünftig entschieden auch? Wie ist der Vorgang? Das ist vielleicht auch mal interessant für uns zu wissen. Mhm. Wenn, weil man natürlich Angst hat, dass es nächstes Semester wieder so ist, dass zwei Wochen vorher gesagt wird, ach oh Gott, jetzt ist wieder alles online. Ja, diesmal habe ich es mehr als zwei Wochen vorher gesagt. Ich hatte jetzt gerade ein Treffen mit den Studiendekanen und Studiendekanen mhm. und ich habe sie inständig gebeten, also entscheidend tun das nämlich die Prüfungsausschüsse, dass wir uns jetzt vorbereiten auf Online-Prüfungen im Sommersemester. Das hat einfach was damit zu tun. Das RKI hat Vorhersagen gemacht, dass wir jetzt in die dritte Welle gehen, dass wir den Peak irgendwann im Juni, Juli erreichen. Das heißt, wir werden nach jetzigen Vorhersagen hohe Inzidenzlevel haben, auch wenn wir in die Prüfungsphase hineingehen des Sommersemesters. Und dann können wir nicht wie letzten Sommer die Präsenzprüfung machen, sondern wir müssen im Wesentlichen Online-Prüfungen machen. So ärgerlich das ist. Und äh, mit allen Schwächen, die das hat, also die Lehrenden sind mit den äh, Online-Prüfungen auch nicht zufrieden, teilweise die Studierenden auch nicht, aber es hilft nichts. Wir werden das machen müssen und wir werden das Beste daraus machen wollen. Ähm, und wir müssen aber darauf reagieren, dass wir die Anzahl von Studierenden, die dann tatsächlich auf den Campus kommen bei hohen Inzidenzlevel, dass wir die niedrig halten. Du hattest ja vorhin gesagt, also Studierende machen sich auch Sorgen, okay, ja. sich zu infizieren und deswegen wollen wir eigentlich die Zahl der Studierenden, die gleichzeitig auf den Campus kommen, der Campus ist jetzt nicht so klein, aber trotzdem wollen wir das begrenzen, damit die Begegnungswahrscheinlichkeit insgesamt niedrig ist, wir nirgendwo große Kohorten haben. Ja. Deswegen werden wir sicherlich auch bei allem, was wir in Präsenz machen können, immer kleine Kohorten haben, immer große Abstände haben, immer mund nasen haben und wir gucken halt, was wir ermöglichen können. Aber wir sollten von der vorsichtigen Seite anfangen, was uns jetzt im Wintersemester nicht gut gelungen ist für alle Beteiligten, für die Lehrenden und für die Studierenden, war, dass wir einen vernünftigen Planungshorizont hatten, wo sich alle darauf einstellen konnten, was jetzt kommt. Sondern wir haben alle darauf gewartet, lag auch ein bisschen an der Politik, ne? wir gehen in einen vierwöchigen Lockdown im November. Der wird verlängert, ja. aber nach Weihnachten ist alles gut. Ja, war gar nichts gut. Und dann waren wir sehr spät plötzlich an der Situation, dass wir umstellen mussten, weil wir vor der Wahl standen, entweder wir schieben die Prüfung nach hinten raus und das dürfen wir nicht. Denn Studierende müssen auch die Möglichkeit haben, mit ihrem Studium fertig zu werden. Da gibt es Fristen, die eingehalten werden müssen. Gerade jetzt im Sommer wird es wichtig sein, sonst kann ich vielleicht als Studentin oder Student mein Studium nicht beenden. Das wollen wir auf keinen Fall. Also dürfen wir nicht einfach sozusagen vor den Inzidenzwellen die Prüfungen herschieben, sondern wir müssen sie machen und wir müssen dann eben Alternativen finden. Und darauf sollten wir uns jetzt vorbereiten, sowohl als Studierende wie als Lehrende. Ja, total wichtig auf jeden Fall. Das ist auch für uns Studierende total wichtig, dann auch zu wissen, wie es denn laufen wird und frühzeitig zu wissen, okay, wir haben jetzt eine Prüfung wirklich in Präsenz oder wirklich online. Das ist total wichtig. Gibt es denn noch was, was dir wichtig ist, den Studierenden mitzuteilen? Ja, wirklich. Also das eine ist vernetzen. Alles dagegen tun, dass man so vereinsamt. Ähm, ansonsten auf jeden Fall weiter studieren. Versuchen, das Studium so gut wie möglich zu bewältigen, aber mit anderen zusammen. Die Netzwerke pflegen und entwickeln, also gerade für die, die neu angefangen haben, alles dafür tun, dass man in Gruppen reinkommt. Wenn das möglich wird, sich zu treffen, ob bei uns auf dem Campus, wir werden versuchen, sowas zu entwickeln, hängt aber an Testszenarien ab, dass wir studentische Lernräume freigeben können. Ansonsten wird es irgendwann, wir sind kurz vor dem Frühlingsanfang, wird es jetzt besser, wärmer, dann kann man vielleicht auch mit Sicherheitsabständen mal im Park sich zusammen hinsetzen, in kleineren Gruppen und zusammen einfach ratschen, einfach sich unterhalten, so ein bisschen den sozialen Kontakt suchen. Das zu einem ganz wichtigen Teil des Studiums machen, dass man aktiv da reingeht, diese Kontakte zu pflegen, sie hinzubekommen, 
damit das weiterhin Spaß macht, auch wenn das Studium so ein bisschen anonymer geworden ist, der direkte Kontakt in den meisten Lehrszenarien halt fehlt im Moment. Und ansonsten weitermachen, durchhalten und äh, möglichst die Laune oben halten und vor allem, wenn irgendein Problem auftritt, sofort melden. So bei, sowohl bei den Lehrenden wie, wenn ich merke, ich schaffe das psychisch nicht mehr, auf jeden Fall Hilfe suchen, bei der PBS sich dort anmelden, ein Beratungsgespräch holen, vielleicht Hilfe von außen holen, damit man nicht in der, so einer Situation zusammenbricht. Das sind extrem herausfordernde Situationen. Und man sollte auch nicht sagen, oh, ich bin schwach, ich kann das nicht, sondern man sollte sich überlegen, dass eine völlig außergewöhnliche Situation, für die sind wir nicht gemacht als soziale Wesen, und es ist völlig okay, sich Hilfe zu holen. Es ist völlig okay, das zuzugeben, dass man in ein Problem hineinkommt. Man sollte offen damit umgehen. Nur so kommt man auch wieder da raus. Ja, und apropos Laune, wie startest du denn ins neue Semester? Ich freue mich auf die Lehre. Ich versuche das Beste mit meinen Studierenden daraus zu machen. Und ich bin sehr gespannt, was ich von denen auch zurückgemeldet äh, bekomme. Ich versuche halt jedes Mal irgendwie ein Stückchen was zu verbessern. Und äh, ansonsten hoffe ich, dass ich als Konrektor die richtigen Entscheidungen treffe und dass wir das auch als Universität schaffen, durch diese Zeit gut durchzukommen, dass die Konflikte nicht zu groß werden und äh, dass vielleicht wir mehr Möglichkeiten kriegen über das Sommersemester, als wir im Moment denken, dann bin ich wirklich glücklich. Und ansonsten hoffe ich, dass wir das alle gut durchstehen und dass wir irgendwann mal geimpft sind und dass wir dann in eine andere Phase hineinkommen, in der das auch wieder Besser wird das Zusammenarbeiten und das Treffen von Kolleginnen und Kollegen. Ja, das sind doch schöne Abschlussworte. Damit bedanke ich mich für das wirklich angenehme Gespräch und die schönen Aussichten teilweise dann auch und auch die ähm, Empathie und das, was dazu beiträgt, uns auch weiterzubringen in diesem Studium. Ja, ich danke dir für das Gespräch, weil das wichtig ist, dass Studierende mir halt auch mal erzählen, was eigentlich bei ihnen gerade los ist und diesen Kontakt zu finden, das ist ganz wichtig. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank.